刺玛瑙盘十副，金花大银盘十件，玉腰带两副，金镀角合十只，并金珠十觞，银珠十觞，以贺太子生辰，谢父皇隆恩。母后，今年也不是我的整寿，还累得母后和父皇费这些心思，儿臣真是过意不去。本宫正好借你的生辰走一走，并不劳累。对了，来贺的幕僚们呢？啊、这外间自有照应，我晚些过去便是。本宫想知道，今年太子妃还有赵良娣为太子准备了什么礼物？妾身亲自缝制了一幅百花图，恭祝太子生辰，祝太子年年有今日，岁岁有今朝。梁帝有心了，这百花图颇合我的心意。哦、啊，小凤恭贺太子生辰。<笑>你你就用这个给我贺生辰？这个不好吗？哎，我要送你个金瓶金罐子，你换钱还得拿去先融了，这多方便呀、啊！我倒是觉得太子妃这礼物，甚是有心意。<笑>下去吧。不知道太子今年会赏些什么？母后，我是真不知道要用什么礼来回他那一百锭金子了。要不，我直接去库房给他取一百贯铜钱得了。上来吧，就那个，那个赏给太子妃了。谢殿下，太子妃，这可是唯品阁的宫廷定制。祈福！哎，干什么你、啊？你和瑟瑟身量差不多，我按你尺寸给他做一套。难道这件衣服是他特意为我买的？瑟瑟。这些都是给你的，瑟瑟谢殿下。嗯，太子，本宫也准备了一份特殊的礼物送给你。哦，进来吧。本宫真是没有想到，我的第一个皇孙，竟是出生在一个叫旭娘的宫女腹中。啊？怎么，太子，你没有和太子妃说吗？我今天带旭娘过来，就是想和太子商量。什么时候接他入东宫？母后，此事还需要与太子妃商议。嗯，那你们就尽快择个良辰吉日。再有，这旭娘呢，虽然出身低，可这身份得抬一抬。梁元嘛，是抬举他了，就封个宝林吧，倒也使得。太子妃，你意下如何呀
。啊，什么？母后，急什么？等孩子出生，若真是皇孙，再封斥不迟啊。你这是何意呀、啊？太子妃和赵良娣确实不知道此事，即便旭娘要入东宫，也提前让我知道一下，提前知会他们一声吧。太子这是在责怪本宫擅自做主。儿臣不敢，但今日是儿臣的生辰，母后这份大礼太突然，儿臣不敢笑纳。什么哭？这乃是大喜事，你这是要出谁的眉头？皇后娘娘，赵郎你和我，我们不是，不是不为殿下开心，只是心里没有准备。太子妃不愧是太子妃，还算大度。这个赵良娣，真是应该好好的管教管教。太子乃是皇储，为皇宫开枝散叶，那是应该的。等以后继了位，后宫佳丽三千，你作为后宫的女人，要识大体，懂宽厚，这才是夫妻长久之道。良娣，别哭了。母后，要不让梁帝先回去休息吧。下去吧。皇后娘娘，秦叔妾身先行告退皇后娘娘，那小风也先行告退了。你在这里待着，母后难得来一趟，人都走了，像什么话呀？母后，这旭娘受孕之事自然是喜事，但要立刻奉子敕封，这东宫可能还要乱一阵。如此一来，我也是没什么心思处理政务，恐令圣上不快。罢了罢了，这旭娘刚有身孕，真要是入主你东宫，恐怕你那个赵良娣一日都不得让她安宁。就先在我清宁宫吧，我替你照应着。多谢母后体恤。多谢皇后娘娘体恤。娘娘，你，娘娘一定别生气，小心伤了自己。娘娘，娘娘，你在太子殿下做了，你在太子殿下，他说过会独宠我一人，可如今却背着我与其他女人，还有了孩子，叫我爹爹，爹爹。见过太子，见过太子殿下。梁帝的，梁帝将自己关在内殿，除了锦儿，谁都不让进去。这般模样，如果让太子殿下看见了，嫂嫂，是太子殿下。是谁胡说八道？说赵良娣想不开要去寻死的。太子殿下，良娣一时伤了心，哭了一场。下人们话赶话，传的变了形也是有的。出去。是。
，瑟瑟，瑟瑟，既然你都知道了，那我就不瞒你了。那日，我在母后宫中喝醉了酒，瑟瑟。思思，你别哭啊！都是我母后安排的，我有什么办法呀？你真的因为这事跟我生气吗？思思不敢生殿下的气，思思只谈自己命苦，讨不得皇后娘娘的欢心，又比不上太子妃地位尊重。现如今，连续娘一个婢女都已怀了黄色，超越了我。我怕是连一个婢女都不如了。他们是什么身份、什么地位啊？就算我是太子，我也没有办法左右啊。这点你是知道的。瑟瑟，你现在跟我说这些气话干什么呀？没想到，殿下这么快就忘了对瑟瑟的承诺。瑟瑟心里只有殿下，可殿下心里呢？瑟瑟虽然身份地位，但对殿下这份爱，却容不得这般见色。既然你什么都听不进去，我就不跟你解释了。改日再来看你。李承言，这么晚你来干什么？你不会又是跟我来吵架的吧？我不是来跟你吵架的，我是来跟你睡觉的。这里没你什么事儿，你出去。太子要在太子妃殿内睡觉，有何不妥？哎，你们几个快点！太子殿下可是头一回在咱们长恩殿过夜，你们都要伺候好了啊！是。参见太子殿下。参见太子殿下。婢子不知太子殿下今晚要来，婢子们也全无准备，请太子殿下恕罪。那还不快去准备？是。你去沏茶，水要温。茶不可太艳，是。还有你，去备寝衣，是。你们几个去伺候太子妃，梳洗更衣，是。是。走，走啊。太子妃，请。太子妃，请。太子殿下，请。
，新娘的孩子你怎么看？皇后娘娘同我讲过了。讲过什么？说将来这个孩子由我抚养长大，让我做他的娘。你答应了？嗯。你怎么能这么自私呢？啊，把别人的孩子抢过来，自己抚养长大。以后让他叫你娘，来保住你自己的地位，这就是你想要的吗？我知道你为什么这么生气。我听别人说了，你不是皇后娘娘亲生的，你的生母在你很小的时候就跟你分开了。哎呀，你放心吧，我不会让旭娘的孩子跟他分开的，倒是你。明明是你先酒后乱性，让旭娘怀上了孩子，然后嫌人家身份卑微，不肯接近东宫，这事儿可是你有错在先啊！事情不是你想的那样。那我问你，你是真心喜欢旭娘才跟她有了孩子吗？除了这些，你就没有别的话要对我说吗？什么别的？我是你丈夫，我现在跟别的女人有了孩子，你就不生气吗？且不说你们中原男人三妻四妾很正常，再说，皇室后宫佳丽三千，我早就听说过。而且西周，我阿爹也有好几个夫人，我有好多兄弟姐妹。你想娶谁？你想跟谁有孩子？又岂是我能左右的？我不喜欢旭娘。我知道你喜欢的是赵瑟瑟，所以你今天晚上不应该来我这儿，你应该去找他，去陪他，去哄他才是。这里是东宫，我是太子，我爱在哪儿睡就在哪儿睡，我今晚就睡这儿。那你睡这儿，我去找阿杜睡。你是我的太子妃，我今晚就让你睡这儿。我凭什么听你的，阿杜？阿阿杜如果现在闯进来，到时候要是母后罚他，或是太皇太后罚他，我可就真保不了了。李承业，你卑鄙无耻下流！你要再不睡啊，我就真卑鄙了。你敢过去点儿。嗯。睡觉的时候脾气这么好。干什么？为什么一个人要盖两床被子？哼，我能来你这儿，你就烧高香吧，还跟我抢被子？谁让你来我这儿的？这是我的床，这是我的被子，给我！要不是瑟瑟劝我来，我才不会来呢。赵瑟瑟让你来的。嗯，要不是看在瑟瑟的面子上，我会跑到这儿受你的气
，你走吧。放心，天亮就走。怎么还不睡？在看什么呢？我没看什么。床上没被子盖，我出来透口气。被子还你，快回来睡觉。发生什么了？冒冒失失的。梁帝，昨天太子殿下夜宿在太子妃的承恩殿了。梁梁帝，或许太子殿下只是在跟您赌气，故意做给您看的。不是。他是真的生气了，我摔了他送给我的玉佩，他是真的恼了，不愿意来见我了。梁帝，既然太子不愿意过来，倒不如我们去探望一下太子妃，也好让太子知道，我们梁帝也是有凄凉的人。端庄稳重。啊！哎呀，姐姐，姐姐，你没事吧？没事吧？哎呦，哎呀，小心，小心！啊！怎么样？我没事，我没事。姐来坐。啊，好。妹妹一直都想来看望姐姐，只是恐扰了姐姐清静，不得机会。今日趁着天气好，又闻姐姐无事，便擅自做主过来了。嗯、这些礼物都是妹妹精心准备，虽然比薄一些，也是略表心意。
你还大我一岁呢，怎么叫我姐姐呀？姐姐年岁虽小，但身份尊贵。妹妹这声尊称是当得的。哎呀，不必了，我听着也别扭，你就叫我小峰就行。这，太子妃，梁帝唤太子妃做姐姐，其实更亲近和睦些。哦，早就听闻姐姐身边有个能干得力的管事，今日一见，果真是姐姐的左膀右臂。在东宫里，太子妃视梁帝为左膀右臂，问望梁帝不要觉得生分才好。姐姐一片关爱之心，妹妹明白。太子妃在京中也不识得什么人，在东宫中又只得梁帝一人是同入东宫的，自然情分不同于旁人。希望梁帝以后多来承恩殿走动走动。这午后沉闷，不如我们去玩些什么解解闷。啊，哎，好啊。我们打叶子牌吧，好啊。没有。梁帝好手气啊，姐姐这是故意让着妹妹的。我今天也不知道是怎么了，总是抓不到牌呀、啊，真是奇怪。没有。姐姐这靴子真是好看，咱们中原可没有这样的精致削皮。是啊，这种削皮的靴子只有西周才做得出来。哎，你喜欢吗？你如果喜欢，我让阿爹下次请人来的时候，多给你带几双好看的靴子。好啊，那妹妹在此先谢过姐姐了。这皮子暖和，不如姐姐给殿下送去一双。李承言啊，我才不给他呢。太子殿下昨夜不是还留在承恩殿吗？哦，原来你今天来，是因为李承英昨天来承恩殿过夜呀？啊，不是不是，妹妹不是那个意思。姐姐和太子和睦是东宫的福气，妹妹不敢有任何非分之想。我也没有别的意思，东宫是李承英的，东宫里的人。也都是他的，你我本来就不容易，以后好好相处便是。嗯，接着打牌呀、啊。那姐姐何时把旭娘接到宫里来啊？旭娘，我为何要接她呀？姐姐是太子妃，这旭娘刚有身孕，理应接到东宫，互相照应才好。这事你应该去问李承银吧，我怎么知道啊？回梁帝，如今旭娘是在皇后娘娘的清宁宫里，没有皇后娘娘的宣召，太子妃也不便将旭娘接到东宫里来呀、啊。啊，如此。见过姐姐，你又来打牌啊？今日天气好，瑟瑟就想到姐姐这里来坐一坐。姐姐，这是要出宫？啊，没有，我就穿上这身衣服试试。姐姐穿上这身衣服，真是英姿飒爽，不让须眉啊！瑟瑟好生羡慕。你也喜欢啊？那让李承英也送你一套。这是殿下送给姐姐的，啊！这是瑟瑟亲手缝制的香囊，不成敬意。新衣服上总有股子宫房味儿，拿香熏一熏便好了。好香啊！这是什么呀？是我自小随身携带的香料啊！太子殿下也喜欢这个味道呢。阿杜不懂事，梁帝恕罪。承恩殿的人的确太不懂事了。见过殿下。瑟瑟，我去青鸾殿看你。你店里的人说你来这儿了，你好端端的来这儿干嘛？他有没有为难你啊？喂，你这话什么意思啊？我为什么要为难他？殿下，姐姐对瑟瑟很好，并没有为难瑟瑟。
这香囊既是我喜欢的味道，就应该送给我。他又不懂得欣赏这些，以后不要送了。瑟瑟，我们走。姐姐息怒，瑟瑟改日再来看望姐姐。你来这干嘛？她一个野蛮丫头，你不要被欺负了。走。李成银，以后你不许踏进我成店的店门。太子妃，别气着你自己了。我才不跟他生气呢！把香囊拿走就拿走，我还不喜欢那个味道呢。李承英身上全是那个味儿，弄了半天是赵良娣给熏的。原本想借着与赵良娣的交好，能让太子妃与太子的关系缓和一些，这没想到。殿下。殿下，殿下，你不生我气了，殿下。不气了。那殿下送我回青鸾殿可好？哦，我今晚有要紧的事，放心，明晚我肯定去你那边。思思等着殿下。诗恩，去查一查这个香囊有没有问题。殿下，您太紧张了，这只不过是普通的花香罢了。是。赵良娣那么温柔漂亮，李承英也是真喜欢她。他俩要在一起多好呀！可偏偏他做了太子，不得不娶了我，所以我就成了横在他和赵良娣之间最讨厌的人。怪不得他怕我时时加害赵良娣呢，真是羡慕他。我没吃醋啊，我就是羡慕，羡慕有人对他那么好。阿杜，你想家吗？真的好想西周啊！每次到了夜里，我看着那棵树，我就会想到西周的大漠草原，我就会想到和哥哥们在晚上骑着马，驰骋到大漠深处，风吹过荠荠草。发出沙拉沙拉的响声，星空是那么低，那么轻，那么润，就好像葡萄冻子似的，酸甜酸甜的可是我越想西周，就越讨厌冷冷清清的冬谷。你在这儿干什么？今天是七夕，外面这么热闹，我就知道你肯定闲不住，会出去玩，所以，我来这里逮你。逮我？你不会是想要去太皇太后和皇后娘娘那儿给我告状吧？告不告状，要看你的表现啊。你跟我一起出去玩，我就不告状。看他干嘛？
他不许去。为什么？你想清楚啊！如果你不肯的话，我就去告诉母后，到时候咱俩谁都出不去，说不定还要讨几个月的禁足呢。用不着，我会保护他的。走。阿杜，啊、还能在我们泛舟吗？船匠，二位客官，现在夜已经深了，我已经收工了，二位还是明日再来吧。船匠，你把船租给我们，我们自己划。那你们一定要注意安全，多谢。大晚上来这儿划船干什么？还不如去市集喝酒。你这女人，每天只知道喝酒打架，太不解风情了。说的跟你很解风情似的。二位一定要注意安全啊，多谢。你之前圣母鸭子落水时，不是说你没见过船吗？嗯、哎，今天是七夕，你向织女娘娘许什么愿了吗？织女娘娘。请你让这个人离我远一点，不要再来招惹我了，烦死了！你以为我愿意啊？还不是因为你又蠢又笨，让我忍不下去。那你可以去找你温柔、美丽、善良、大方的赵良娣啊，跑过来跟我划船干什么？你是我明媒正娶的妻子，我想跟你做什么就做什么。给你划船了，唱首歌怎么了？我不唱。一只狐狸呀，它坐在那沙丘上，坐在那沙丘上，它瞧着月亮。咦，原来它不。是在敲月亮，是在等放羊归来的姑娘。哎呀，太难听了，换一首，换一首。我只会唱这一首。哎，哎，你过来，我来划。你，啊！哦，注意点啊！来死了！你逞什么能要划船嘛？哎呀，怎么办？怎么办？哎，你小心！他跑远了！哎呀，完了完了完了！跑远了！你真是笨死了！那桨没了，我们怎么回去啊？谁说划船一定要用桨？那有什么？快点儿，那边使劲儿啊！哎呀，我使劲儿了，使点劲儿，这不行，这样回不去了。哎、快使劲儿！用力呀！给
你一块儿，怎么总是这么倒霉啊？小杨，你，你要是不想跟我一晚上都待在这个湖上，赶紧滑吧。快，使劲！倒霉女人，你才倒霉呢！太子妃，你去哪儿了呀？裴将军都找你一夜了。啊，辛苦永娘，辛苦裴将军了。太子妃回来就好。太子妃，你没事吧？这一晚上你到底去哪儿了？是不是受伤了？是我没受伤。太子妃，我这里。参见殿下。嗯，殿下。永娘，太子妃昨夜没休息好，所以今日你好好看着她，让她好好休息啊。我，啊，切、嗯嗯嗯嗯嗯。呃，永娘，你先给太子妃煮碗姜汤，然后找个太医给她好好看看啊。是殿下，记住了。裴照，回宫。太子妃，你没事吧？哎、没事。晚些时候，让太医过来给殿下瞧一瞧吧。瑟瑟，你怎么过来了？瑟瑟听闻殿下午膳没怎么吃，正好今日晨起。采了些银菊，做了一些银菊蜜汁糕，殿下尝尝。好啊。殿下怎么了？昨夜去了哪里？是不是着凉了？啊，昨夜，昨夜啊，我同你兄长一起在大理寺查案，可能受了些寒气吧。没事，过两日就好了。哥哥，是啊，说起来还都是你兄长的功劳呢。他没几日就在牢中查出害了张三的凶手呢。都是殿下庇佑，兄长才能侥幸不负殿下所托。赵世玄是你的兄长，又是有能耐之人，那我自然是人尽其才，才尽其用了。瑟瑟，待兄长谢过殿下。啊。既然殿下在忙，瑟瑟便不打扰了。瑟瑟先告退。啊！梁、啊、帝，怎么了？梁帝。可是，在忧心殿下伤寒之事，不如这样，我们去厨房给殿下热碗姜汤送过来。你不懂，殿下是在敷衍我。昨日兄长传过话到东宫来，他这几日为了查案，都在城外，要明日才回来。殿下昨夜去了大理寺，又怎么能见到我兄长呢？梁帝，殿下贵为储君，若真有不想说的事，梁帝也千万不必再当真去追究了。罢了，去厨房给殿下煮碗姜汤吧。嗯阿紫姐姐，哎，我想，姐姐，你这锅里煮的可是姜汤？是啊，太子殿下吩咐我们为太子妃啊煮碗姜汤。梁帝，梁帝，太子妃。弟子听闻这几日太子殿下心情不大好，太子妃要不要去探望探望？永娘，他心情不好，你让我去看他，又怕我出了他的眉头啊？他会。
为什么心情不好？太子殿下，你有闲心操心别人的事，为什么不好好担心担心你自己啊？永娘，你看见没有？他说他自己的事情是别人的事情，你还让我去关心他？那按你这么说，我不是别人喽？你来干嘛？我听说，你今天不愿意吃药。哎呀，我不用吃药，我身体好的很。再说，那药那么难吃，闻着那个味道，我就啊，就是这个味道。怎么又来了？所以啊，我今天陪你一起喝。啊？太医给你看过，说你体内寒气特别重，需要好好调理调理，否则不好怀孩子的。谁说我要给你怀孩子了？太子妃，这可是大逆不道的话，不能乱说的。我寒气重，你为什么要喝药啊？我寒气也重啊，所以我跟你一起喝。这么巧。给他。要么自己喝，要么我喂你。嗯，不用不用，我自己喝。哎呀，我自己会。行了，往后啊，我天天陪你喝药。啊，母娘，他哪里心情不好了？太子就是心情不好，所以才来太子妃这里啊。依弟子看呀、啊，太子和太子妃越来越像小夫妻了。母娘，你瞎了吧？儿子，你要乖乖听话，才能平平安安的出生。娘没有想到你会在这样的地方出生，你爹爹是个没用的人，你这辈子都不会再见到你亲爹了。不过，不过你不用担心，娘会保护你的。太子殿下答应我们，会好好待我们的。来人呐！来人呐！阿水，阿水，娘娘快点！阿水。殿下，薰娘出事了！太子妃，太子妃，宫中出事了。何事啊？薰娘的孩子没有了。太子殿下，太子妃，启禀太子殿下，太子妃，今日有时，旭娘突然腹痛晕了过去，皇后娘娘急传御医，可御医赶到时，旭娘腹中的胎儿便已经保不住了
。玉姨诊了脉，查出旭娘是误食了催产之物，导致了滑胎。皇后娘娘已经将伺候旭娘的人全部扣押了起来，所有的食物、饮水亦一并封存，由叶婷玲一一严审。最后，终于查出是在力犯之中投了药，硬是把胎儿给打了下来。皇后娘娘震怒，下令严审。终于有供人受不住刑罚，供人说是受人指使。没想到竟然在东宫，就在我眼皮子底下，连太子的孩子都能被暗算。皇后娘娘，这件事可要彻查到底，不能轻易的放过作恶之人。你们可知道？那工人供出是谁指使的？儿臣不知。将口供念给太子太子妃听。奴婢原先是揽月阁的宫女，太子妃还是九公主时曾侍奉过，所以太子妃每回进宫都会与奴婢说会儿话。旭娘在怀了太子殿下的孩子第二个月时。太子妃有一回进宫，便叫了奴婢去。我，我，我什么时候我？太子妃给了奴婢一盒包金瓜子，又给了一包不知是什么的药。母后，这事不是我做的，我为什么要给旭娘下药呀？请母后相信我。现在人证物证俱在，如果太子妃说不是你做的，可要有证据。证据，母后，我连旭娘在哪都不知道，我没有证据。我如果要是突然有证据，那才奇怪呢吧？太子，你怎么看？但凭母后圣断，太子妃虽然身份特殊，又是西周的公主。不过一时糊涂做出这样的事，似乎不宜再主持东宫。不是我干的，这件事情跟我没有关系。今天就算杀了我，我也不会承认的。口供可在这里，太子觉得呢？但凭母后圣断。这一日夫妻百日恩，太子就一点都不念及你们的夫妻恩情。国有国法，家有家规。儿臣不敢以私情相训，如此甚好。国有国法，家有家规，这句话甚好。传我一旨，把赵良娣贬为庶人，立刻逐出东宫。母后，那宫人的口供确实不假，不过那宫人述完口供就咬舌自尽了。别以为人死了就死无对证。叶婷办事向来用心，继续追查下去，发现那工人早年间受过赵家的恩惠，还在他家中搜出了一百锭官银。他家人供出，是赵良娣遣人去过他的家中。这个赵良娣好个一石二鸟，疑惑江东啊，用心这样赌，真是可恨，怎么能留得住他？这是让我皇家断了子嗣。母后息怒，我想，此事一定有人诬陷色色，应当命人慢慢追查，请母后不要动气，伤了身体。我看你真是被那狐妹子迷晕了头。赵良娣起初就是为了旭娘的事情哭哭闹闹，现在还找人害她，竟然还栽赃嫁祸给太子妃，其心可诛。母后，色色她不会是那样的人，还请母后明察。明察什么？那旭娘肚子里的孩子碍着了谁？他看的就跟眼中钉、肉中刺似的。这样的人留在东宫，简直就是国之祸水。适才那宫人提出口供，你一个字都未替太子妃解释。现在告诉你真相，你就口口声声说那狐妹子冤枉，你这样做事如何了得？我看这种祸水，如果不杀，恐怕以后迷的你连天下都不要了。母后，不可！母后息怒。赵良娣可能是一时糊涂，如果您赐死她，恐怕母后，赵良娣的父兄皆在朝中，又是父皇倚重的忠臣，还请母后三思。
你适才说，国有国法，家有家规，你绝对不会以私情相殉。母后，本来这东宫的事情是应该由太子妃做主，我越俎代庖，已是不得已。这种坏人就由我来当吧。母后息怒。母后息怒。您既然说东宫是小峰做主，我也知道我做的不好。但你能不能听小峰说两句？你说吧，母后，殿下是真心喜欢赵良娣的。如果您赐死他，恐怕殿下一辈子都不会快活。小峰和殿下一年夫妻，虽然不得殿下喜欢，可是我知道殿下不能没有赵良娣。如果没有赵良娣，他会更不喜欢我的。而且小峰在东宫的很多事情都弄不明白，一直是赵良娣在帮我。像那些账本什么的，我根本看不懂。如果没有赵良娣，小峰也……哎呀，永娘，你能不能帮我解释一下？是，娘娘，太子妃的意思是，赵良娣事后太子，纵没有功劳，也有苦劳。而且赵良娣平时待人并无错处，对太子妃也甚是尊重，又一直辅佐太子妃管理东宫。请娘娘看在她是一时糊涂，从轻发落吧。是啊，还望母后从轻发落。这个赵良娣，死罪可免，活罪难饶。将她贬为庶人，幽闭三个月。谢母后。续娘的事，太子不要太难过。太子和太子妃还年轻。这孩子啊，早晚会有的。只是这旭娘瞧着也怪可怜的，皇后娘娘，不如就封她为宝林吧。这东宫应以和睦为宜，太子妃孩子气，很多事情照顾不到，多个旭宝林帮衬着，倒是好事。是，母后。太子，你们都成婚一年多了，怎么连个子嗣的消息都没有？你平日里就应该多多亲近太子妃，离那些狐妹子远些。是。行了，起来吧。这个恶毒的女人，我知道是你。你做这个圈套，既除去了旭娘肚子里的孩子，又诬陷了瑟瑟。你,你凭什么这么说我？你成天就会在母后那里装可怜、装无辜、装什么都不懂。你别以为我不知道，你在母后面前告我的状，说我冷落了你，你就是嫉妒瑟瑟，所以才使出这样的毒计来诬陷她。你简直比这世上最毒的毒蛇还要毒！现在你满意了吧？硬生生赶走瑟瑟，活活拆散我们！告诉你，如果瑟瑟出了什么事，我绝对不会放过你。那你现在就废掉我呀！你以为我愿意嫁给你啊？你以为我稀罕太子妃啊？我告诉你。我们西周男儿成千上万，个个英雄了得，没一个像你这样的窝囊废。李承爷，你除了会念诗文，还会什么呀？起码的本事还不如我呢。要是在西周，你这样的男人，没人稀罕。太子殿下是因为赵良娣而迁怒于太子妃，太子妃不要放在心上。我知道他不喜欢我，但是我没想到他这么讨厌我
，不惜用最大的恶意来揣测我。他的赵良娣是蒙受了不白之冤，他是心里憋屈，但是他为什么要迁怒于我呀？太子殿下现在是在气头上，太子妃还是不要太介怀了。他说我，他说我嫉妒赵良娣，我是嫉妒他。因为他可以有人对他这么好，无论任何时候、任何地点，都可以相信他、照顾他、爱护他。可是我从来没有想过要伤害他。我知道，我原本就一直担心赵良娣会利用太子妃做一些不好的事，所以一直防着。但没想到，赵良娣终是沉不住气，还是去害了旭宝林和他的孩子。黄浩峰的续娘做宝林又怎么样？不过是在东宫里多了个可怜人罢了。李承英又不喜欢他。永娘，我们去看看他吧。好。你刚才也看到如霜了？看见了。你知道我也是迫不得已，当时那种情况下，你说我还能怎么办？我知道，太子殿下打太子妃比打在自己身上还难过。这宫中事波谲云诡，尤其是在我身边，我以前处心色色，他现在就被贬入冷宫，说不定还有可能丢了性命。目前太子妃和殿下的关系决裂，这对太子妃来讲。可能是一桩幸事啊！是啊，但我就是不知道，他能不能体谅我？这个大大咧咧的西周女子啊！对了，瑟瑟那边，他始终算是对我一心一意，人非草木。他既然是我宫里的人，我自然要保他安宁。阿昭。你帮我想办法送点汤药和食材等医用物品，再从他说说我这边的情形，好生劝慰劝慰啊。嗯，殿下对赵良娣还是用心的。裴昭，你就别挖苦我了。哎，我这个太子当的可真是窝囊。现在我保护不了我爱的人，连爱我的人都护不周全。娘娘，太子殿下认定是太子妃设计陷害了赵良娣，一出宫门就掌过了太子妃，两人在宫门口大吵了一架，太子殿下还扬言，若要做了皇帝，第一件事便要废了太子妃呢。妹妹，此事如何呀？姐姐好记呀、啊，一石二鸟。我一直给舅舅备了好些礼。但是都未能送到，今天终于可以托付给妹妹，替我转交给舅舅，让他好好养病。父亲听闻今日宫中之事，必定会早日痊愈的。嗯参见太子妃。哎，快快快，躺下，别多礼。你现在身子弱，一定要好好养着。你还年轻，别太难过了。谢太子妃。你有什么想要吃的？我让人做好，给你送过来。还是有什么需要，我让人给你备着
，碧子方才听皇后娘娘说要写宝林的招册子，王后姑娘就是宝林了啊。这坐小月子跟坐月子没什么两样，一定要好好养着。宝林人还年轻，往后日子还长着呢。等养好了身子，你才能再怀上孩子呀。别哭了，伤眼睛，啊太子妃，牛娘，哎，你看这花漂不漂亮？太子妃，太子殿下在皇后娘娘的清宁宫前跪了一天，昏倒了，您快去看看吧。昨天也没见他在皇后娘娘那里怎么样啊？为什么要跪啊？昨夜皇后娘娘连夜下了懿旨，封了青鸾殿，遣散了宫里的宫人，只留了锦儿伺候赵良娣。哦，是赵淑人，赵淑人受了惊吓，就昏了过去。太子殿下听说了，今天一大早就闯到清宁宫，然后为了求情，便跪了一天。他爱跪就跪，跟我有什么关系？永娘，你也不要太子妃，就让他跪，让他晕倒，说不定他就是演给皇后看的。太子妃，你不去看看太子殿下，他就是发个烧，过几天自然就好了。太子妃，我不去。回殿下，殿下这是跪得太久了，只是腿上的旧伤犯了，加之殿下最近心神郁结，受了风寒，才发起了高烧。王太医，我有一事想请教你。殿下，请讲。你有听说过这人会失去记忆吗？失去记忆？是。啊，如果头部遭受重击，血瘀气阻，的确会在短时间内失去记忆，亦或者是病人承受了无法承受的打击，心神迷失，患上了失魂症，自然会忘记从前的事情。时间长了，记忆就会回来，有这个可能。有劳王太医了。微臣在给殿下开个方子，殿下高烧不退，这个时候还需要好好调理呀。多谢，退下吧。微臣告退。阿昭。去多留意一下太子妃，最近别让她出宫。是
，殿下，该吃药了。殿下，殿下，我一定要想起来，想起来，想起来，想起来。把药拿走，你们都出去，别让任何人进来。还把所有人都赶走，不准近身，也不愿意吃药。生病为什么不吃药？婢子私下里想，殿下不愿意吃药，也不愿意让宫里的人知道。可能，或许他是怕让皇后知道了，迁怒赵树人。太子殿下这时还在同皇后娘娘怄气呢。他这么折磨自己，就能替赵郎帝报仇了？殿下生性仁厚，又深得陛下与皇后娘娘的宠爱，可是这样做未免有些，未免有些幼稚可笑。哎呦，太子妃还是去看看吧。哎呀，他们两个情深意长的，我去干什么？太子妃，太子殿下此次都连烧了三四日了，东宫无人敢进太子殿下的寝殿，这样下去，也对啊。李承英死了不打紧。他死了，我不就做寡妇了吗？阿弥陀佛，太子妃，这个话可不能在外面乱讲啊！你着什么急啊？他不知还没死呢吗？行了，行了，行了，我跟你去看看。哟，送他。帮我把他鼻子捏起来，张嘴。好了好了好了，喝下去了喝下去了。啊，可以送了可以送了。小姐，你都病了，皇后娘娘也不让太医来看你。锦儿自己熬了点粥，想着总比不吃来的好。太子殿下呢？他来看我了吗？锦儿，你偷偷出去，告诉太子我病了。他一定会来看我的，你去同他说。小姐，您先把粥吃了，您身体好了，太子殿下会过来看您的。我不喝，太子他会来看我的，他一定会来看我的。他来了，我要告诉他，我没有韩旭娘，不是我，都是曲小凤。是他设的局陷害我，我没有害他，我没有害他。他
太子妃，要不要吃点东西？嗯、啊，怎么了？哦、身子麻了呀？那我不吃东西了，我就喝点水。行，我给你取过来。哎呦！哎呀！哎呀！哎呦！不要！不要！不要！怎么了，太子妃？是身子麻了吗？婢子帮你揉揉。不用，不用，不用，不用。我来接。啊，婢子命人去取贡桶来吧。告诉别人，来吧。要不是担心两国交战、生灵涂炭、血流成河、白骨如山，我忍。
你怎么了？启禀太子妃，太子殿下遣人来送东西。送东西。嗯、殿下说，一时性急，扯坏了太子妃的衣带，很是过意不去，所以特意赔给太子妃一条鸳鸯绦。殿下还说，原本应该亲自过来给太子妃系上，奈何侍才太累了，又出了汗，怕再伤风，所以就不来了。殿下又说，今日发生的事情，殿下不会告与旁人，请太子妃不要担心。我，谢太子殿下。太子妃，你看，有娘你还笑？现在是不是东宫的人都知道武夷山不整的从李承英的请单里出来了？是的，太子妃，我都赖你，是你昨天让我去的。太子妃昨夜太累了，我去叫人炖碗参汤给你喝，补补身子。这是阴谋，这是阴谋。殿下可算是回心转意了，阿弥陀佛！这赵淑人一定就是对殿下施了蛊术。你看，赵淑人一被关起来，殿下就跟太子妃娘娘好起来了。是啊，咱们太子妃生的这般美貌，不得殿下眷顾，简直天理不容。就是就是，你没有看见太子妃今天见到鸳鸯绦的样子，脸都红了，好生害羞呢。要是我呀，我也害羞。这殿下呀，光天化日竟然派人送太子妃这个，是啊，我也看到了，这不是事实。啊。我两户是因为气的，一山不整是因为互相打的，不是你们想的那样。太子妃恕罪，奴婢该死。太子妃恕罪，太子妃。婢子知道的就是这些。这太子妃眼看着就得逞了，还在外面四处散播消息，还说自己如何如何不情愿。你说的当真？可不是，我看他呀，定是看着您现在吃了暗亏，太子殿下又在病中，所以去勾引太子。殿下，殿下莫非这么快便忘了瑟瑟？梁帝，太子殿下也是为了梁帝才生了这场病。等太子殿下病好了以后啊，定会想办法让梁帝出去。等梁帝出去之后，我看还有这太子妃什么事。女有四行：一为妇德，二为妇言，三为妇容，四为妇功。悠闲真静，守节整齐，行己有尺。动静有法，是为妇德；冠换晨会，服饰纤洁；沐浴以时，身不垢辱，是为妇容。妇德不彰，妇容不整，是为失节。太子妃，你可明白？你是太子妃，东宫的正室，是为天下表率
，太子年轻胡闹，你应该从旁规劝，怎么还由着他胡来？别说是我们皇家，就是寻常人家的妻子，也应该懂得矜持。不是我不矜持，是李承银他太子身上还有病，你怎么就不懂得拒绝呢？万一病后失调，再闹出大病来，可怎么得了？你以后是要当皇后，是要统帅六宫，做宫中的楷模？你这个样子，将来让人如何信服？我们没有，没有那个。起来吧。我这也是为你好，这传了出去该有多难听。我们中原不比西周。随便说一句话，都跟刀子似的，尤其在宫里，这流言蜚语可是能杀人的，真麻烦。你们给我好好照看太子妃，太子还在生病当中，太子妃年轻，事务繁多，就不要让他伺候太子汤药了。每日里，就让太子妃把女戒抄十遍吧。啊，又抄女戒，有没有点新鲜的呀？要新鲜的，那就抄二十遍吧。去备纸墨。是。我算是知道了，这就是李承英的圈套，什么鸳鸯套？这就是白绫子。让我每天抄女戒十遍，这不是要了我的命吗？太子妃息怒，太子殿下还病着呢，未必会想这么周全呀、啊。你赶紧还是抄吧，不然今日这十遍怕是抄不完了。哦，是二十遍。<笑>想什么呢？看，这是太奶奶专门给你做的养生粥，尝一口。很好吃，嗯，怎么样？好吃吗？嗯，多吃点，嗯。怎么？拿痰盂。哎，来，太子妃。呃，穿太医。是。这八成是有喜了，你也不用害羞啊，这开花结果是自然的事情啊，没什么不好意思的，嗯，传宗接代嘛，哎，想想哈，给这个孩子起个什么名字呢？启禀太皇太后，太子妃这是脾胃受了凉，而且喝了鹿耕粥，所以才会反胃。不是有喜啊，并非有喜。退下，退下。太子呢？叫太子来。回太皇太后，近日就是元辰大典，太子殿下今日入了斋宫。入什么宅宫啊？不孝有三，母后为大呀、啊，懂不懂啊？他父皇这么大的时候，都已经是有两个儿子了，可他呢，二十了。嗯，是。那个赵良娣不是天天在陪着他呢吗？怎么就不能够有个一男半女呀、啊？啊，那个聚宝林好不容易怀上了。可是说没就没了，哎呦，这可怎么办呢？倒是我呀，什么时候才能抱上玄孙呢？哎
，太奶奶，你消消气。啊、哎呦，真气死我了！白家东宫啊！拜见太奶奶。沐浴焚香过了。呃，是啊。嗯，那就好。来人呐，将太子殿下和太子妃，现在就关到内殿里去。没有老身的吩咐，不许有任何人把他们放出来。太奶奶，太奶奶，为什么呀？太奶奶，为什么呀？去吧，奶奶去吧。您这是，永娘。哎呀。太奶奶，太奶奶，太奶奶，太奶奶，太奶奶，让我们出去！太奶奶，哎呀，有没有人呐？卑鄙！说谁卑鄙？你凭什么骂我？要不是你在太奶奶面前告状，她会把我们关起来吗？皇后娘娘吉祥。皇给皇祖母请安。听说您把太子和太子妃关起来了。不知道他俩犯了什么错，什么错都没有。老身呢，就是想抱玄孙了。皇后，你不想抱个孙子吗？孙媳当然是想了，但是这元辰大典马上就要开始了，太子不去参加，似乎不合组织。那元辰大典重要还是皇嗣重要？哼，要叫老身说呀，今年的元辰大典呢，就由皇上自己一个人前行就是了。嗯，可是，可是什么？老身说的不对。当然了，您是后宫之主啊。老身这么做、啊，像是像是越权了，是吧？那好，那现在老身就亲自去给他们开门，让他们出来。哎，来，哎，哎好了好了好了好了好了，您别去您别去。哎，太皇太后，那是孙媳说错了还不行吗、啊嗯？您说的对。还是这子嗣最重要。您想关他们多久就关他们多久，只要您高兴。陛下那里，我自会去解决。这就对了。看看有什么好吃的。哇，嗯，香。
你坐在这儿不冷啊？不冷，你别过来，别过来。你怎么出了这么多汗啊？你生病了？别碰我！周里有药啊，有药。周里有药？什么药？小芳、哎。嗯。你想想你的瑟瑟，你喜欢的是赵良娣，你一定要为她守身如玉，你不能辜负她，不能对不起她。你是我的妻子，不算对不起她这都两炷香时间了，不着急。哎呀，我去请太皇太后。哎，怎么起来呀？怎么起来？啊！嘘，不是太奶奶，这就对了。不是您想的那样，太奶奶什么都没看见。我们什么都没看见，这就对了。不是太奶奶，不是你想的那样，太奶奶。哎哎哎哎哎哎！开门！太奶奶，太奶奶，我求求你了，开门吧，太奶奶。太奶奶，您这是要憋死我呀！你就穿这么件单衣，这店内又没生火，你想冻死啊？我才不过去呢！放心，我不会对你怎么样的。皇太后，嗯，外面天寒地冻的，要不给殿下和太子妃生个炉子吧？万一冻坏了，可怎么是好啊？生什么炉子？相互取暖不就暖和了吗？用得着生炉子吗？出牌。我问你，你那两个最好的朋友要成亲了，你不应该感到高兴吗？可我之前看你听到父皇给他们俩赐婚的时候，你一点高兴的神情都没有。你是不是有什么别的心思？如果他们只是一对普通的男女，情投意合。
那我当然开心了。可他们是因为一道圣旨，不得不在一起。如果一个人连选择自己婚姻的权利都没有，那以后一定会有遗憾的。你怎么知道他们以后不会幸福啊？强扭的瓜未必就不甜。就比如你和我，你明明心有所属，还要跟我关在这儿，你心里能痛快吗？我们跟他们不一样，对，我们跟他们不一样，我们比他们还可怜。我是理查莱和亲的，所以我明明知道你讨厌我，还要做你的太子妃，还要跟你出双入对，做理查的表率。其实我，其，其实我，我。我，你要干嘛？你不会又皇后娘娘。太子的衣服怎么会在这儿？回皇后娘娘，是，是太皇太后不让穿的。胡闹！开门。回皇后娘娘，太皇太后吩咐了，没有她的意志，谁也不许开门。娘娘，算了吧，想必太子殿下已经歇息了，我们还是回去吧。太子素爱干净，这些衣服本宫命人先拿回去，熨烫干净。等太子出来以后，让他去我宫里拿。堂堂天朝太子妃，居然去明玉坊！哎呀呀呀！隔墙有我，你不知道吗？嚷嚷什么？我就是去开开眼界。又没干什么坏事。哎，下次你再去明玉坊的时候，带上我啊！堂堂天朝太子，居然去明玉我就是去开开眼界，又不是干什么坏事。现在不要说去明玉坊，什么时候能从这里出去都是个问题。嗯、肯定又是那带药的粥，再这么下去，饿都饿死了。得想个办法出去。我有办法。为什么是我？因为你上次没有痊愈，你装病最合适了。不干，我不会装。来人呐、啊哎哎！太子殿下晕倒了！来人呐、啊！疯了！快来人呐、啊哎！太子殿下，太子殿下，晕倒了！殿下，殿下，这人怎么了？殿下，赶紧请他一去，愣着干什么？是是是。不不不。怎么样？回禀太皇太后，太子殿下脉象虚浮，中气不足，故一时眩晕，但并无大碍。啊，是这样，那就请王太医出个方子。啊，你也知道
，明日就要祭天了，让他在宫中好好的补养补养。是，嗯，微臣告退。嗯，好。太奶奶，那我是不是也不用关在这里了？你也可以出去了。太奶奶呢，也要回到寿人宫去了。你们听好了啊，把太子妃好好的送回宫里，好好的给她补养补养。是太后太后、嗯，谢谢太奶奶。白驾回宫。殿<笑>下、嗯。呃永娘，我们走吧。师恩，把我的衣服也拿来吧。殿下，您没事啊？是。不是这件。是我进来之前的那件，哦，永娘说那件皇后娘娘昨晚拿去熨烫了，还说等您出去后亲自过去取。皇后，是。那我的玉佩呢？玉佩。母后，太子是来拿衣服的吧？是。我已经让工人熨烫好了。多谢母后。这块玉佩，我常看太子带着半块，可是另外半块我倒是没见过，不知道是哪里来的。这个是我从西周回来，明远姑姑送给我的。啊，那他可有告诉你这块玉佩的来历？这个他倒什么都没跟我说，就只是说如果我喜欢，就把这半块送给我，配成一对。然后让我戴在身上，日日思念他。怎么了？啊，没什么，我只是没看见太子戴过。我从西周回来，就日日夜夜都带着他，只是您没注意罢了。哦，甚好。那既然是这么贵重的东西，就一定要把它收好了。是，母后。那孩儿告退了。恭喜陛下，贺喜陛下，高婕妤这是喜脉啊！啊，微臣这就回去开几副安胎的方子。好，下去吧。是。皇后娘娘。皇后娘娘，恭喜陛下，恭喜妹妹。皇后，你来的正好。那么这段时间就要麻烦皇后你好好照顾高婕妤了。陛下不说，我也会好好照顾妹妹的。姐姐，你的手怎么这么凉啊？
是啊，最近也不知道是怎么了，这身子啊，就是有点怕凉。给我下去！见过太子妃，怎么了？慌慌张张的。回太子妃，殿下昨日从皇后那儿回来以后，就一直心事重重。今日不知怎的，把自己灌得酩酊大醉，还把自己关在房间里边，不让任何人伺候。使人伺候他这么些年来，头一回见他这样，我也不知道到底怎么回事，不敢贸然去告诉皇后和太皇太后，所以就请太子妃过去去劝劝殿下。我去能有用吗？他会听我的劝吗？太子妃。您最近跟太子殿下感情甚好，使人求您去看看吧。太子妃，还是去看看吧。阿杜，你在这里等我，我去看看。李承言，李承言，李承言，出去。
，是我。我说过，今天店内不需要任何人，马上走。石恩说你心情不好，我去过来看看你。很担心你，你能不能告诉我到底发生了什么事啊你先离开，这两天不要到我这里来。以后我跟你解释，现在马上走。为什么呀？禀圣上，太子殿下窗口太深，失血过多，这伤，这伤，怎么？啊，极为凶险呢、啊，圣上。怕什么凶险呢？单吃百万雄狮，他都能活过来。这次肯定没事，我告诉你，治不好他，朕就要你的脑袋。微臣遵旨。回事，望将在公道里发现了晕倒的阿杜姑娘，但并没有看见刺客的身影。我看阿杜姑娘伤得比较严重，就先把她带回来了。陛下，求您救救阿杜
他可能见过刺客的模样。李一，赶快救人！臣遵旨。谢陛下。快呀！王太医，怎么样？回禀太子妃，阿杜姑娘这内伤震碎了五脏六腑，就算是有再好的灵药，空也难医啊。所有羽林卫听着，即日起，没有出宫令牌，不许放任何人出宫。是。你们都别哭了。哭一哭，他就能醒的话，陛下早就叫一百个人跪在这儿哭了。小风，我知道你心里难过，你就哭一哭吧，哭出来心里就好受一点了。小风，小风，平日外人只知道你跟五哥时常争吵，但我心里知道，你心里是有他的。你别强撑着，照顾好你自己，才有体力照顾五哥。
有叨扰。裴将军慢走好歹吃点吧。殿下昏迷了三日三夜，您就守了三日三夜，这样下去，身子受不住啊。神啊，你说他还能醒过来吗？太子妃，这要是想哭，就哭出来，别憋坏了身子。我们西周的女孩才不会成天哭哭啼啼的。蛇，你知道吗？那晚是他等在我前面，是他替我挨了这一剑。皇后娘娘，我奉陛下之命前来捉拿刺客，多有得罪
，抓人！不行，岂有此理！谁敢动他？赶紧！凭什么说荣双是两个？只能让阿杜一血，证明荣双就是刺客。带走！走走！赶紧！赶紧！赶紧！放开荣双！赶紧！放开荣双！赶紧！你不要这样做！放开荣双！赶紧！放开荣双！放开荣双！赶紧！你要做保证。王太医，太子殿下为何还未醒？我给你的药难道没用吗？请太子妃恕罪，臣等研究过此药，此药虽然能够促进伤口愈合，但药情太猛，太子殿下是万金之躯，臣等不敢贸然给太子殿下用药。不敢用？现在都什么时候了，你们就眼睁睁看着他躺在这儿吗？臣也是提着脑袋给太子殿下治病，臣不要给我，有任何后果我来承担。这，太子妃，这给我。哎，嗯。还不认罪吗？<笑>我不知道我何时得罪了太子妃身边的那个婢女，她竟要如此陷害于我。陛下，那个西中来的侍女，她仅供只不过才一年多的时间，她的话如何能信呢？荣双跟了臣妾这么多年，她绝对不会做这样的事情。太子殿下是我看着长大的，我为何要刺杀太子殿下？难道太子殿下与阿杜姑娘不会用自己的性命来陷害你不成？哼，若不是你，那就是有人指使你。说，是谁指使你刺杀太子？再不从实招来，本官就要用刑了。程隐是我的儿子，我为什么要杀他呀？等程隐醒了，就会知道你为什么要杀他。事情还没弄明白之前。就待在青宁宫。陛下，王太医，殿下高烧不退，魏晋局的汤药都吐出来了。回太子妃，此药药性太强，太子殿下身体虚寒，怕是承受不住啊！臣等无能为力。知道了，你们先退下吧。是。李承英，你放心，你死，我陪你一起死。你现在最想见到的人，应该是他吧？你再坚持一会儿，我把他给你找。
。殿下要是有个三长两短，我也活不下去了。小姐，皇后娘娘如果有责备，我一个人承担。把他放了吧。是是。去看看殿下吧。殿下怎么了？你说呀，殿下怎么了？他现在只想见你。小姐，小姐。太子妃，你进去吧，但是不要哭了。瑟瑟，谢谢太子妃，快进去吧。太子妃，起风了，您还是先回去吧。让赵良娣多跟他待一会儿，有赵姑娘在，他一定会好起来太子妃，还是不要让赵主任在这里待太久了，让他早点回宫吧。我这边进去。嗯、那末将先退下了。
李成言，其实人有时候真的挺奇怪的。以前，咱俩一见面就吵架，我想的都是你怎么气我。可是现在你躺在我面前，我眼里全是你对我的好。其实我不是见你第一眼就讨厌你。我还记得那天，永宁告诉我你快要当上太子的时候，我心里还是挺高兴的。虽然那时候我心里已经知道，你喜欢的人是赵姑娘。然后没过多久，我就听闻了你攻打单车的事情，我真恨不得一刀杀。你还记得我们成亲的那天晚上吗？你就在我面前，我看着你，我心里就想，到底是不是应该一刀杀了你？我恨你，可是我更恨我自己，我恨我自己下不去手，我恨我自己好像有一点点喜欢上了你。快点醒过来，好不好？你说的对，我真的挺害怕当小寡妇的。在我们西周，死了丈夫的女人，要嫁给丈夫的弟弟。可是你如果真的就这么死了，我还能嫁给谁呢？我怎么能嫁给别人呢？岂不是真的要一辈子当小寡妇了？我还有一个秘密没有告诉你呢。小时候呀，明远娘娘教我种园子，我怎么都学不会。来了这边也是，只不过就是照葫芦画瓢，一笔一笔描下来。就比如你那个名字。李成银的银，我最开始还以为他念秦。听说你们中原人起名字还挺有讲究呢。你这个字到底是什么意思呢？银珠。银珠。太祖皇帝，元丰殷州，中州之东，两州之南，龙兴之地，所以，我叫成殷。